ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ന്യൂ അഡ്മിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് വേൾഡിന്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷനും അതിൽ തന്നെ ലിവിങ് ബീയിങ് എന്താന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ടാക്സോണമിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ ആരുടെ ഇടയിലൊക്കെ വെച്ച് കട്ടായി ഇപ്രാവശ്യം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ഔട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം പറയാറുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചോളൂ എന്ന് ഈ ക്ലാസ്സും മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുക എൻ സി ആർ ടി നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചു വരണവർക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ ബേസിക് ലെവലിലും പറയുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ വരാൻ നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലല്ലേ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോകുന്നു വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു നാല് അമ്പത് അമ്പത്തിനും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വരിക ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അഞ്ചു മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെറിയൊരു പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ തന്നെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരാൻ പോണത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ചോക്കിനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നീട് അതിന് നെയ്മിങ് കൊടുക്കുക നെയ്മിങ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പോ ഈ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാക്കി വരുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഓരോരോ ഡി ഹൈ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയറാർക്കി ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സിൽ ഉള്ള പോലെ സ്പീഷ്യസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് നമ്മളെ സൂ മ്യൂസിയം കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയണത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ പറയും നല്ല രീതിയിൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ വെക്കുക ഞാൻ പറയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ട ഒരു നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക പറയണതിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പി പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം വേൾഡിലുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടതും ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കിങ്ഡം ഫൈലും ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനിയസ് സ്പീഷ്യസ് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു കൺവീനിയന്റ് കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ത്രീ കിങ്ഡം വന്നു ഫോർ കിങ്ഡം ഫൈവ് കിങ്ഡം ടു ഡൊമൈൻ സിക്സ് കിങ്ഡം എയ്റ്റ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരെ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് അതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയറാർക്കി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വേറെ മോണിറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗായ് അനിമാലിയ പ്ലാന്റ് അഞ്ച് കിങ്ഡങ്ങളാക്കിയിട്ട് വോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇതിൽ അനിമൽസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരും കിങ്ഡം അനിമാലിയ
പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നു അവിടെ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെ അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നോൺ ഫിക്ഷൻ ഫിക്ഷൻ മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ ബയോഗ്രഫി അതുപോലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതുണ്ടാവും അതുപോലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അനിമാലിയ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ കിങ്ഡം അനിമാലിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാ മോണിയറൻസ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ഫംഗൈ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമാലിയ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആക്കി തിരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക കിങ്ഡം അനിമാലിയ എടുത്തു ഇഷ്ടംപോലെ ഓർഗാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട് ആംഫിബിയൻസ് റെപ്റ്റേലിയൻസ് മാമൽസ് പിന്നെ എയ്സ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏതിൽ തന്നെയാ കിങ്ഡം അനിമാലിയ തന്നെയാ ഇതൊക്കെ പോരാതെ നമ്മളെ നെൽത്ത് കാണുന്ന ഉറുമ്പ് പഴുതാര പാറ്റ പല്ലി ആന തിമ്മിങ്കലം ഇവരെല്ലാരും വരുന്നത് കിങ്ഡ അനിമാലിയ അപ്പോ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഒരൊറ്റ കിങ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കണം ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ വരും അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസും വന്നപ്പോ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാക്കി തിരിച്ചു കിങ്ഡത്തിനെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫൈലം ഒരു കിങ്ഡം അനിമാലി എടുത്തു നമ്മള് കിങ്ഡം അനിമാലിയയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാറ്റ പല്ലി ഉറുമ്പ് ആന എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫൈലം വന്നേക്കണേ ഫൈലത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പതിനൊന്ന് ഫൈലംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ല ഫൈലത്തിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാം അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഫൈലത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എടുക്കാം കോഡേറ്റ് കോഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നട്ടലുള്ള ജീവികൾ വെർട്ടബിൾ കോളം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ അവരാണ് കോഡേറ്റ്സിൽ വരാം അതിൽ തന്നെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഉണ്ട് യൂറോ കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് സെഫാലോ കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കിങ്ഡം പോലത്തെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ കാറ്റഗറീസ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് കിങ്ഡം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് ഫൈലം അപ്പൊ ഫൈലം കോർഡേറ്റിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും പോരണ്ട നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി കൊണ്ടുവരും ഓരോ ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ഫൈലം കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫാമിലി ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷ്യസ് ഇതിലെ ബയോനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ജീനസ് നെയ്മും സ്പീഷ്യസ് നെയ്മും ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്നും ഈ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റഗറി കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി അത് അനിമാലിയ അതിൽ തന്നെ ഫൈലം കാറ്റഗറിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് യൂറോ കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് സെഫല കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് ആക്കി ഓർഡർ ആക്കി ഫാമിലി ആക്കി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് വരെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു വെച്ചു ഇതാണ് ഏഴ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് കാറ്റഗറി ആണ് ഇതൊക്കെ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് ക്ലിയർ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ബോർഡ് എക്സാമിനും ഇത് തന്നെയാണ് നിർബന്ധം പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങില്ല എൻട്രൻസിന് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ രൂപീകരിക്കണത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഏഴെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് പേരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഹേർട്ട് ക്ലാസിന്റെയും ഓർഡറിന്റെയും ഇടയിൽ കൊഹേർട്ട് എക്സ്ട്രാ വരും പിന്നെ ഫാമിലിയുടെയും ജീനസിന്റെയും ഫാമിലിയുടെയും ജീനസിന്റെ ഇടയിൽ ട്രൈബ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എൻട്രൻസ് പോയിന്റിൽ പഠിക്കേണ്ടതാ ആരൊക്കെ വരണേ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഈ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയറാർക്കി എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളോട്ടോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡൊമൈൻ കിങ്ഡത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഡൊമൈൻ വരാ ഡൊമൈന് വേറൊരു പേരുണ്ട് എംപയർ അത് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കിങ്ഡം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ലിഗേറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട കിങ്ഡം വന്നു പിന്നെ സബ് കിങ്ഡം കിങ്ഡത്തിന് താഴെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചു പിന്നീട് ഫൈലം സബ് ഫൈലം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഡൗൺ ഡൗൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് പിന്നീട് വരാം സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിന്നീട് ക്ലാസ് അതിന് താഴെ സബ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇൻഫ്രാ ക്ലാസ് എൻട്രൻസിന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം സബ് കിങ്ഡം ഫൈലം സബ് ഫൈലം സൂപ്പർ ക്ലാസ് ക്ലാസ് സബ് ക്ലാസ് ഇൻഫ്രാ ക്ലാസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് കോഹേഡ് ആൾക്ക് പിന്നെ സൂപ്പറും ഇൻഫ്രയും ഒന്നുമില്ല സബും ഇല്ല അപ്പോ കോഹേർഡ് കോഹേർട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിലേക്ക് സൂപ്പർ ഓർഡർ സൂപ്പർ ഓർഡർ ഓർഡർ സബ് ഓർഡർ ഇൻഫ്രാ ഓർഡർ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരും ഫാമിലി സൂപ്പർ ഫാമിലി ഫാമിലി സബ് ഫാമിലി ഫാമിലിയില് ഇൻഫ്രാ ഫാമിലി ഇല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ട്രൈബ് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനസ് ജീനസ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ജീനസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്പീഷ്യസ് പിന്നെ സബ് സ്പീഷ്യസ് ഇത്രേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏഴെണ്ണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഏഴെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏതൊക്കെയാ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ നെറ്റിൽ കുറെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ പി സി ഓഫ് ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഷോർട്ട് കട്ടിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ അഡീഷണൽ ആയി രണ്ടെണ്ണം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കോഹേർഡ് ആൻഡ് ട്രൈബ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോളൂ ഇത് ഈ ഏഴെണ്ണം പറയുമ്പോൾ ടാക്സോണമിയിൽ ആ ഏഴെണ്ണം മാത്രം നല്ല അർത്ഥം അതിന് മുന്നും പിന്നിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ആ മൊത്തം ഡാറ്റ ആണിത് ഇതിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം സബ് ട്രൈബ് എഴുതിയ ആ യെസ് സബ് ട്രൈബ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടായി ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരുടെയും പേരെന്താണ് കാറ്റഗറി ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ടെക്സ്റ്റില് ഒരു വാക്കുണ്ട് ടാക്സോൺ ഓർ ടാക്സ ഞാൻ വിട്ടുപോരുന്നത് സബ് ട്രൈബ് ആണ് കേട്ടോ ട്രൈബിന്റെ താഴെയുള്ള സബ് ട്രൈബ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജീനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഇനി 
ഇനി നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് ടേം ആണ് കാറ്റഗറി പിന്നത്തെ ടേം ടാക്സ പിന്നെ ടാക്സോണമി ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മളെ എൻ സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവരെ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് ടാക്സോണമി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാട്ടോ ഏഴ് ഒബ്ലി കാറ്റഗറീസ് പറഞ്ഞോട്ടെ മനസ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ ഈ ഏഴ് കാറ്റഗറിയുടെയും ഒന്നിനെ കാറ്റഗറി പറയും ഇത് ഏഴിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി പറയാന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഇന്ന പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സ ഓർ ടാക്സോൺ ടാക്സ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് ടാക്സോൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ കിങ്ഡം അനിമാലി എടുത്തു അനിമാലിയൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈലം കോർഡേറ്റ് എടുത്തു കോർഡേറ്റില് ക്ലാസ് കോർഡേറ്റിനെ എത്ര ക്ലാസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ മെമേലിയ റെപ്റ്റേലിയ ഏവ്സ് അത്ര അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ക്ലാസ് മെമേലിയ എടുത്തു ഈ മെമേലിയല് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്ലാസ് എന്നുള്ള ടേം ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ളത് മെമേലിയ മാമൽസ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അതൊരു ബയോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ് ലിവിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പറയാ ടാക്സ ഇതെല്ലാം ടാക്സകളാണ് ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സോൺ ഇവരെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ആ വാക്ക് എവിടുന്ന വന്നതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് കാറ്റഗറീസ് ആക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ടേം മാത്രമാണ് കിങ്ഡം ഫൈലൻ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ് മെമേലിയ കോർഡേറ്റ എനിമേലിയ കാരണം മെമേലിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാമേലിയ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പറയണതാണ് ടാക്സ ഓരോന്നിനും പറയും ടാക്സോൺ ക്ലിയർ അത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടാക്സ ടാക്സോൺ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടി ഇനി വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പേജ് നമ്പർ ഒൻപതിൽ പേജ് നമ്പർ ഏഴില് ടാക്സ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സോണമി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ടാക്സോണമിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അലോങ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആ മൊത്തം ലൈൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാട്ടാ ഒരു ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നുണ്ടായിരുന്നു ടാക്സോണമി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ടാക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റഗറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴ് ഒബ്ലിക് ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറി ഇതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ റീസൺ നമുക്ക് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വോൾ അനിമലെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു അതിൽ മാമൽസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ഏതൊക്കെയാണ് മാമൽസ് ഉള്ളത് പിന്നെ മാമൽസിൽ എന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കാർണി വോസ് ഉണ്ട് ഹെർബി വോസ് ഉണ്ട് കാർണി വോസ് ഓർഡറിലാ പെടാ ഓർഡർ കാർണി വോറാ ഓർഡർ എന്താണ് ഒരു കാറ്റഗറി കാർണി വോർ എന്താണ് ടാക്സ ടാക്സോൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിക്ക് വന്നു ജീനസിക്ക് വന്നു സ്പീഷ്യസിക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയി വരാണ് സ്പീഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോ സ്പെസിഫിസിറ്റി കൂടും ഇതൊക്കെ എൻട്രൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീഷ്യസിൽ കിങ്ഡത്തിലോ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി വരാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷ്യസിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ ഒരു പൂച്ചി വേറൊരു പൂച്ചി എടുത്തു അവർ തമ്മിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ഇതും മിക്കതും സെയിം ആയിരിക്കും അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെല്ലുലർ സ്ട്രക്ചർ ജനറ്റിക്സ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ കിങ്ഡത്തിലായിരിക്കും ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ജനറൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയണത് അനിമേലിയയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് സ്പീഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല കാരണം ഒരു എന്താ പറയാ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കില്ല ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാമൽസ് എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നറിയാം ഏവ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഏവ്സ് എന്താണ് കൂടുതലും പറന്നു നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആളാണ് അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പൂച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറുകൾ സ്പീഷ്യസിലേക്ക് വരും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കിങ്ഡത്തിൽ കൂടിക്കൂടി വരും ഈ വരികൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ട് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിങ്ഡത്തിന്റെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോവർ ദി ടാക്സ് ആർ മോർ ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദ മെമ്പർ വിത്തിൻ ദ ടാക്സ് ഓൺ ഷെയർ ഒരു ടാക്സ് ഓണിലുള്ള സ്പീഷ്യസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും സ്പീഷ്യസിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും സ്പെസിഫിസിറ്റി കൂടി വരും ജനറൽ ക്യാരക്ടറുകൾ കുറയും ജനറൽ ക്യാരക്ടറുകൾ കൂടുക കിങ്ഡത്തിലേക്കാണ് ഓക്കെ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ജനറൽ ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു 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 സ്പീഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോൾ നല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരും ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറി എന്താണ് ടാക്സോൺ എന്താണ് ടാക്സോണമി എന്താണ് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കൂ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ടാക്സോൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അനിമലിയ കോർഡേറ്റ മെമ്മലിയ ഇത്തരം ബയോളജിക്കൽ എന്റിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതലും ടാക്സ ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂരൽ ആണ് ഇവരെല്ലാരും കൂടി നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടാക്സ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഒരാളെടുത്തു മെമ്മലിയ എടുത്തു അതിന്റെ പേരാണ് ടാക്സോൺ സോ ടാക്സോൺ ഒരു ആപ്പിൾ ആ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ പിന്നെ ടാക്സോൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടാക്സോൺ ഇത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ ബ്രാഞ്ചിനെ പറയും ടാക്സോണമി ഞാൻ വായിക്കണ്ട കേട്ടോ അടുത്തത് systematics and taxonomy endana ivaru thammilla vyathyas kaiyana class njan cherdai parannunnundayirunnu class njan onnu kodi clear cheythu parannaranu taxonomy ne patti nammal detail aayittu ithre neram parannu endakkana taxonomical categories adile tax endana ee whole process aanu classification okay taxonomy undu systematics undu ഏകദേശം രണ്ടുപേരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ടേമിന്റെ അർത്ഥം അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവർ എവിടെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഒരു ലിവിംഗ് ബീങ്ങിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എവല്യൂഷണറി ഡീറ്റെയിൽസ് or phylogeny ee evolutionary da vera oru peru aanu phylogeny pinne diversity oru organism eduthu adum adine chutti pattilla matte organismangalil ninnu engane adu vyathastha pettirikkunu adinde evolutionary details endakkana ancestors il ninnum engane vyathastha pettirikkunu ithram karyangalana koodudile nammal സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ നോക്കാം ടാക്സോണമി ആവുമ്പോ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ ക്ലേച്ച ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ബോർഡ് ക്ലിയർ ഇല്ല നമ്മൾ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ബോർഡ് ക്ലിയർ ഇല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും നേരം ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ 
ആദ്യം ക്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഫയലോജനറ്റിക്സിന്റെ ആണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവണ്ട ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട അവര് ബ്ലറാവുന്ന പറയണ ചെലപ്പോ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ബോർഡിലുള്ളത് ക്ലിയർ ആവണ്ട ഇല്ല മനസ്സിലായിക്കും ആവണില്ല എനിവേ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഈ എഴുതിയേക്കണത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും ടാക്സോണമി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എവല്യൂഷണറി ഡീറ്റെയിൽസ് അതും മറ്റു ഓർഗാനിസംസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് എവല്യൂഷണറി ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെയും പറ്റി നോക്കണതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ടാക്സോണമി വരുമ്പോഴോ കൂടുതലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തിയറട്ടിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൂടുതലും ടാക്സോണമിയിൽ നോക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും ടാക്സോണമി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള 